ಮುಗಿದೋ ವಂದನೆ ಬುದ್ಧ ವಂದನೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆದರೂ ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ 
ಇಲ್ಲಿನ ಸದಸ್ಯರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಯಾವುದೇ ದುರಾಲೋಚನೆ ಇತರೆ ಸಂಘಟನೆಯ ದುರುದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತ ಅಮಾಯಕ ಜನ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಈ ಒಂದು ಜನ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ದಲಿತರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಲಿತರನ್ನ ಹಿಂದುಳಿದವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇವತ್ತು ಕೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆಯನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಪಚಾರ ಆವಿಸ್ಕೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಕೋಮುವಾದಿಗಳು ಜಾತಿವಾದಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ವರ್ತನೆಯನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘ ಸಮಿತಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಏನಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜನ ಜಾಗೃತಿ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನ ಎಬ್ಗುಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆಯವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘ ಸಮಿತಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜನ ಜಾಗೃತಿ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಸಂವಿಧಾನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಪಾಯಿಗಳು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತನು ಮನು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಮುಖೇನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ದಾರೆ ಎರೆಯೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸರ್ವ ಸಜ್ಜನರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ತೋರ್ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇವ ನಿನ್ನೆ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೊಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಜಾತಿ ರಹಿತವಾಗಿವೆ ಜಾತಿ ರಹಿತವಾಗಿ ಈ ರ್ಯಾಲಿನ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರ್ಯಾಲಿನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಹ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಹಿಂದುಳಿದವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಶೋಷಣೆಗಳು ನಡೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಸದಾ ನಾವು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಬಾಂಧವರು ಇವತ್ತು ತಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಏಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸರ್ ನ ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ತಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರ ಏಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತಿದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಹೇಗೆ ಅವರ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನ ಪರಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕೆಲವೇ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತರನ್ನ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದ ನಾಯಕರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾತಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತರಲ್ಲ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನ ಹಿಂದುಳಿದವ್ರನ್ನ ದಲಿತರನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದ ಸಮಾವೇಶ ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅ
ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮಾನರು ಎಲ್ಲ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆದಾಗ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಸ್ಲಿಮಾನರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ದಲಿತರು ಸೇರಿತೀವಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಹೋಗ್ತದೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯವರು ನಾವು ಯಾರು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ರಹಿತ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮದು ನಾವು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ನಾವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಬಹಳಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಘಟನೆ ನಡೆದಂಥ ಅಪಮಾನ ಆದಂಥ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಕೋಮುವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಬಿ ಜೆ ಪಿನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೇರವಾಗಿ ದಲಿತರ ಪಾಲಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉರಿಯ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಲ್ಲ ಆದರೂ ನಾವಿಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಡ್ತಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಾಯ್ದೆ ಏನಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಅಂಕಿತ ಕೊಟ್ಟರೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಅನುಮೋದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿತ ವಹಿಸಿದೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಲಿತರು ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗೊಂದಲದ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನಸಮುದಾಯ ಜನರಲ್ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಜನರಲ್ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಘು ಅವರು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೂ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂಟುಕೊಂಡಿರುವ ಗುಲಾಮರಲ್ಲ ನಾವು ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತದೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ದಲಿತರು ಹಿಂದುಳಿದವರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಎಸ್ ರಘು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಿಂದ ನಾನು ಈ ಡಿ ಎಸ್ ಸಂಘಟನೆನ ಸೇರಿದ್ದೀನಿ ಡಿ ಎಸ್ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿಯ ಆಫೀಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮುಂದೆ ಏನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಯೋಜನೆ ಏನು ನಿಮ್ ಗೊಳ್ಳಲಿ ಗ್ರಾಮ ಮಾಡಲಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಬಡವ್ರನ್ನ ಬಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಡವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಆಚೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೊರಗೆ ತಂದು ನಾನು ಡಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿ ಈ ನನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣೆ ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತರ ಸಂಘರ್ಷಣ ಸಮಿತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತರಿಸಿ ನಾನು ಸಿ ಎಸ್ ರಘು ಅವರ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ತಂದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನನ್ನ ಜೈ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ವೀರಚಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಚಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಡಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೆ ತುಂಬಾನೆ ತುಂಬಾನ